Estuvimos aquí en San Luis, donde en algunos parajes ya volvió en las clases presenciales, ya volvió en las clases presenciales en algunos parajes, para ser correcto, en más de 10. Bueno, este lunes se van a sumar un par más también, y así todos los lunes se irán sumando aquí en San Luis eh, las clases presenciales. Pero el gobierno nacional, después de, de varias reuniones con, con sus pares de, de todo el país, obviamente esto de manera virtual, ha aprobado el reglamento para el retorno escalonado a, a clases. Se prevé, y, y se habla de primero de, de los chicos de, del último año del primario, último año del secundario, pero para hacer referencia a esto lo tenemos a, a Fernando Tocho, él está allí en Buenos Aires. Fernando, gracias por, por tu tiempo, buenos días, todo el equipo de la FINUR te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, el gusto de saludarlos, es mío, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos cómo está por allá? ¿Cómo está Buenos Aires? Bien, muy bien, reactivando de a poco las actividades, abriendo los comercios, los distintos rubros que también han solicitado autorización, la gastronomía en espacios abiertos, no se puede todavía en espacios cerrados, lo que son los bares con horarios restringidos, evitando las acumulaciones y hay gente también con el ojo puesto en qué va a pasar con el fútbol, con uh -huh. fecha de regreso para el 23 de este mes. Así que veremos si esto es definitivo, si todavía está el botón rojo allí dando vueltas, algo que analizan desde tanto el gobierno nacional como el provincial. Y el gobierno de la ciudad no tiene por el momento números preocupantes y no parece estar en la misma línea al menos desde hace tiempo, ¿no? Claro. Con el gobierno nacional, ¿no? Fernando, a, a, haciendo referencia a esto, bueno, esta mañana fue esta reunión comandada por, por Trota, hubo reuniones ayer, se venía dialogando bastante eh, y ya se definió que, que bueno, que vuelve la, las clases de manera escalonada. ¿Qué, ¿Qué se sabe desde allí, desde, desde el seno de la reunión? Mira, provincia de Buenos Aires siempre va a ir detrás de Nación. Nación ya está terminando de delinear lo que son los protocolos y veremos también cómo se llevan a cabo en la provincia de Buenos Aires, porque esto también debería ser adaptado a escuelas públicas, a escuelas privadas. La vuelta a clases no solamente es eh, que los chicos estén en las aulas, implica también eh, otras cuestiones, implica, por ejemplo, lo que son los transportes escolares, implica también lo que es el ámbito, por ejemplo, de educación física, implica también el área de buffet, el área, el área de los baños, bueno, es todo un protocolo que hay que tener en cuenta en función de actividades que están eh, linderas a lo que es la educación, ¿sí? Entonces, no es solamente con los chicos en las aulas, ¿sí? El tema de horarios, rotaciones, cómo van a ser las evaluaciones, si va a haber, por ejemplo, alumnos que eh, se pueda, puedan repetir el ciclo lectivo o no, seguramente no, porque de este modo se venía trabajando en Provincia de Buenos Aires, pero todo está supeditado a lo que resuelva el Gobierno Nacional en estas horas. Entendemos que la Provincia de Buenos Aires va a ir en sintonía con lo que disponga, como ustedes decían, el Ministro de la Nación, Trota, ¿no? Bien, Fernando. ¿Y los gremios de educación qué han, re han respondido a todo esto? Mira, tanto el Frente Gremial Docente, que tienen a UDOGBA, a SUTEBA, a FEB claro. y los gremios de docentes privados, ¿sí? están de alguna manera dando cuenta de que es una decisión meramente sanitaria. ¿sí? Los docentes sí. no levantaron la bandera para oponerse, sino que dejaron todo en manos de autoridades sanitarias, claro. que son las que entienden en este tipo de cuestiones, y también con la mira puesta en lo que pasa en otros países. ¿sí? Uh -huh, Siempre sí. ha sido una referencia y veremos si eso es adaptable a la realidad de nuestro país, ¿sí? claro. esa siempre es una referencia importante para tener en cuenta y que tienen en cuenta tanto los docentes como los especialistas médicos. Fernando, se hablaba también de, de, de calificar eh, por zonas eh, el, 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 y, y categorías de, de contagio, según el grado de contagio, de alto riesgo, de medio, de bajo, eh, ¿tenés en cuenta esto? ¿Sabés algo de esto? Sí, a ver, lo, no todos los municipios están en las mismas etapas en uh -huh. Provincia de Buenos Aires. Entonces, a partir de eso, la vuelta a clases mmm, no va a ser en todos los lugares presencial. Algunos van a continuar con la modalidad de Zoom, otros con horarios reducidos, otros con una carga horaria presencial un poco más alta. Entonces, en función de la etapa que estén los municipios, también el regreso a clases va a ser acorde. Eso te diría a esta altura es una certeza, no pueden generalizar la vuelta a clase uh -huh. de la misma forma en todos los municipios 
y eso seguramente se va a comunicar la semana que viene. Bien. Fernando, eh, se habla de que, de que en, bueno, en, en la ciudad volverían aproximadamente unos 6.500 chicos. ¿Este número está confirmado? A ver, digo eh, esta cantidad porque, bueno, por allí parece una cantidad importante o al menos son los que se hablan de que no han tenido acceso a la conectividad. ¿Esto es así? ¿Está confirmado? ¿Se iría primero con ellos y después el resto? ¿O simplemente son hipótesis? No, no, tengo la misma información que vos. La prioridad es hacia los chicos que no han tenido el proceso de conectividad que vos bien decías y eso está contemplado por supuesto obviamente eh, acompañándolos con un protocolo este, que les garantice la vida seguridad uh -huh. tanto a ellos como a su familia y entonces van a ser la prioridad estos casi 7000 chicos de uh -huh. los que vos hablas me parece que van a ir por ese camino el resto va a seguir de alguna manera aguardando o llevando adelante las clases vía Zoom ya que han tenido conectividad y han tenido aprendizaje y contenidos en estos siete meses, pero la prioridad va a estar puesta sin dudas en los chicos que no tuvieron ese acceso. Fernando, aprovecho, te, te saco un, un ratito de, de, del mundo de la educación, te, te aprovechamos unos segunditos, vos de recién decías, bueno, dijiste la palabra fútbol, algo que los argentinos viven muy de cerca, y hoy eh, la selección argentina, bueno, vuelve, arranca las eliminatorias, ¿Cómo está la zona de, de, de la bombonera? ¿La gente se ha quedado en sus casas o está haciendo lo posible, viste, como en otras oportunidades, que por ahí se desbordó un poquito y se acercó hacia donde estaba la selección, que bueno, en, en E6 a la bombonera y demás? Me imagino que ya a esta hora y, y estos días previos tiene que haber sido tal vez un poco movidito. A ver, no hay un amontonamiento. Bueno, eso es bueno. En esta, en esta primera parte de la mañana, al mediodía y ya la primera tarde va a empezar a delinearse lo que es el operativo de seguridad dispuesto por policía de la provincia de Buenos Aires, eh, hay que marcar también que eh, no, no es una cuestión menor lo que vos decís, porque van a hacer todo lo posible para que justamente no se amontonen las personas, es la prioridad. Vamos a ver cómo esto va a seguir avanzando con el correr de las horas, pero hay un operativo de seguridad dispuesto para que no se acumulen personas y que las personas que puedan ingresar a la bombonera sean las mínimas indispensables para eh, la realización de los partidos. Recordemos que hasta los entrenadores están obligados a usar barbijos uh -huh. y que los jugadores van llegando por su cuenta. Bueno, veremos si esto se respeta también, porque así ha sido, por ejemplo, en los partidos de Copa Libertadores que se han jugado aquí en Argentina, y ha sido incluso así en Europa, sigue siendo así, sí. eh, y esto va a ser respetado, o esperamos que así sea, porque es la directiva que baja incluso de FIFA. Bien, Fernando, y yo te aprovecho y te saco a otro tema. ¿Cuándo vuelven lo, lo, los vuelos regulares y cuáles serían los requisitos? A ver, todavía no hay fecha para eso, no hay fecha fija, es otra medida en estudio, pero lo que se prevé es que antes que termine octubre podrían empezar algunos vuelos, ¿sí? uh -huh. siempre con lo mismo, la mirada puesta en qué están haciendo otros países y ver si eso claro. se puede adaptar aquí imaginamos que el regreso va a ser progresivo también, algo que nos contaban en la semana es que no va a ser por ejemplo con los aviones llenos ¿sí? claro. si bien las empresas tienen esa necesidad de vender y algunos vuelos hasta se pueden ir encontrando en, en internet uh -huh. bueno, lo que van a priorizar es no llenar los aviones ¿sí? y el tema del equipaje también es otra cuestión que está en estudio porque también los objetos y la superficie ustedes saben que pueden ser eh, una cuestión que pueda contagiar a la gente, bueno, claro. eso es así. el tema animales, otra de las cuestiones también en estudio, pero lo que se estima es que va a haber un protocolo hasta antes de que termine octubre. Fer, queremos agradecerte siempre la amabilidad y la predisposición, bueno, abrazo grande para, para todos allá y, y, y ojalá pronto vuelva de a poquito a esta nueva normalidad todo, en este caso los chicos a, a, a las escuelas que tan importante es. Totalmente, un saludo a ustedes, muchas gracias y a disposición. Siempre es un placer, gracias Fer. Hasta la próxima. Fernando Tocho.